。好，所以我是五万乘上二点五四零九五二。好，所以你可以看一下呢，啊，零啊不是二点五四，二点五四零三五二哈，不是零九五二。好，哎，好，二点五四，好，零三五二，好，看错了哈。所以一百三十五页，你回过头来看一下我的示例二是不是八万直接去乘，奇数是十六，利率是百分之六的，现终值因子是二点五四零三五二，所以得到八年之后五万块就会，本利和就是多少？十二万七千零一十八块，这样子结算就可以了。所以到时候呢，我会给你这些现金，这这些这个这个这些的指数。那你要自己找，你你要计算的指数的金额呃数字是什么？好，所以这个是中值。那示负示例三呢，他要算的是现值。他说假设一百三十六页，那公式呢，我就不带你们看，因为到时候我不希望你们用套公式去算哈，因为这个会有未知的问题哈。大山公司呢，希望六年之后可以有十万块来供更新设备之用。假设银行的利率是百分之九，好，你看银行存款利率百分之九，他是讲银行存款利率百分之九，那是什么？他没有特别强调，就是指年利率。好，然后每一年付息一次，那你现在存多少钱？好，这笔是整存整付哦。我现在存一笔钱，存进去，六年之后要有十万块，所以终值是六万块，哎，十万块。那我现在存一笔多少钱进去？好，那一年复习一次啊。好，他没有特别讲，就是一年啊，他这边有讲一年复习一次。好，如果没有特别讲，在我们的课本上面的习惯就是指一年复习一次。但是我告诉你说，实物上面，好，我们是每月复习一次的。好。那这里呢，就告诉你每年复习一次，所以六年就只有六期。好，那既然是每一年复习一次，所以年利率就是百分之九，我就直接用查九就可以。所以去查负表二，去查利率百分之九，期数是六。好，我六年之后要有十万块在银行存款利率百分之九，每一年复习一次的情况之下呢？我的现值因子是零点五九六二六七，所以十万块我现在存多少？十万乘上零点六零点六九六啊，零点六九啊，零点五九六二六七，所以我现在存五万九千六百二十七。好，好，百分之六的话，期数是六，是零点五九六二六七，好，不是零点六九，零点五九六二六七。所以我现在就要存五万九千六百二十七，在每一年复习的一次的情况之下，利率百分之九十，六年之后就有十万块，这个就是现值。好，所以你可以发现，这个算法的时候呢，我不，哎、呃，我可以从中值推到现值，也可以从现值推到中值。所以我知道什么？我知道期数，或者是我知道那个利率，我就可以去。从现值推到中值，所以现在的这里，现在的示例四呢，就告诉你说，我知道 ，n a 呢就是指中值，我知道 n， 我知道期数，我知道利率，我要从现值怎么算？好，所以你可以看一下呢，一百三十七页，好，示例四，他说有一个工作酬劳给付的方式有两种。甲案是两年后付四万，乙案是五年后付五万。如果没有通货膨胀的那个顾虑的话，然后每一年复习一次，假设利率是在百分之十二跟六，你应该选择哪一个方案？当然，你可以选的是什么？金额最大的、啊。好，那一个是两年，一个是五年，那我怎么算？那就用现值来算好了。好，因为一个两年是中值四万，一个是五年中值是五万，所以呢，我都知道中值，那时间上的不同，所以我知道用现值来看，所以四万的两年之后的四万在利率百分之十二，值现在多少？所以你可以看一下甲案，如果四万块，然后呢，两年之后的四万块在利率百分之十二，值现在三万一千八百八十八，好。那如果是
，五年之后五万，在利率百分之十二的话呢，哎，以案，它的五年之后利率百分之十二，值现在多少？两万八千三百七十一，这哪一个比较大？当然是甲案比较大。如果是你在选甲案哦，好，那如果利率是百分之六呢？好，那我们看一下，如果两年之后四万，在利率百分之六是值现在多少？三万五千六百块。那如果是利率百分之六，然后呢是五年之后的五万块，值现在多少呢？三万七千三百六十三。所以，如果利率是百分之六的情况之下，你要选择以案比较，来可以拿到的金额是比较高的，就报酬比较高的。好，所以不同的利率之下怎么去呃决定？好，或者不同的期数之下，不同的时间长短，那你怎么决定哪一个是对你比较有利的？那你要先知道你的利率是多少，好，这样才能够公平判断。好，那另外是例五呢，是说我呢。呃，本金是两万块，利率是百分之八，每一年复习一次。那我如果要计算，就、呃、嗯，我要存多久才能得到两万九千三百八十六点五？好，所以呢，这边呢就是，记得吗？我们刚刚看到我们在算势力，呃，势力二、势力三的时候，我是先知道现值乘上我的复利中值，好 ，A。然后呢，利率，期数等于我的什么，中值，好，现值去乘上中值因子，得到中值的金额，好，所以像那一样啊，如果我现在知道中值，我去乘上什么，复利现值因子，好，或者是复利现值的指数，我就可以得到什么，现值，好，所以这个例子一样啊，他说了。我现在呢是存两万，好，我现在存两万，现值是两万，然后呢，我要存多久？不知道，现在我不知道。然后呢，我要是两万九千，好，中值期期数是多久？若干年，好，所以他说利率是百分之八，好。二九三八六点五，二九三八六点五。好，我现在呢知道是我的利率是百分之八，因为你要复一年复习一次哦，所以我直接用八就算就可以了。所以我要知道这个金额是多少，所以呢，我退回去这个对对退过来 ，A 呢，好，这个因子在百分之八，不知道多少期，要等于什么？这个除过来就好了。二九三八六点五六除两万，所以你除，好，所以二九三八六点五六除两万，所以是一点四六九三二八。好，所以你去查附表一，因为现在是什么中值因子啊，所以你去查附表一。好，你可以查复两亿的时候一百五十页咯。好，它已经告诉你期数是八，啊，利率是八，所以你去查利率是八的一百五十一页，一点四六九三个八，所以你就对过来了，你可以知道你的 n 是多少，所以你可以知道你存五年 ，n 就是五年。好，两万块就可以什么，累积为两万六两万九千三百八十六。这样看懂吗？这样可以吗？好，那我可不可以套这个套这个公式来算，或者是套这个模式，套用这样子一个模式来算？好，我现在呢，中值是二九三八六点五六，然后呢，我的 P 呢，这是小 P 哈，我的利率是八，我的期数不知道。那等于现在的两万，你看你把这个除过去，好，你的 P 利率是百分之八，期数不知道等于它的现值因子，好，所以是二九二九三八六点五六啊，两万因为除过去哈，两万是在分子，两万除二九三八六点五六。
，所以是零点六八零五八三，好，所以这是零点六八零五八三，好，所以呢，我们查附表二，好，因为呢，我查是什么？我现在得到是现值因子啊，所以我查附表二，期数利率是百分之八，你去对一下。好，你也可以发现呢，我的 n 是等于五七，是零点六八零五八三，所以一样得出来的结果一样啊。好，所以 n 也是等于，所以意思是什么？你从现值因子去找，你推，或者是从中值因子去推是都可以的。好，结果都一样的。好，这个是两种的计算方式，得到的答案会一样。好，这是示例五。示例六，好，示例七，示例七我先讲一下好了哈，好，不要好。所以看到示例七，我下次再来讲，也就是说，你怎么去找，怎么去做差补法去做哈。所以请你先看一下，到示例六就好了。好，示例六呢，我也一样知道现值，知道期数，知道中值，但是不知道我的利率，那就一样，跟刚刚一样。只是我现在知道奇数，然后我去对出来我的 i 是多少就可以了。好，所以呢，如果拿示例六，我呢现在存十万块，每年复利两次，换言之就是什么半年计息一次的意思啦。然后呢，我又可以获得在十年之后可以获得十八万零六百一十一。那要问你说，那我要存，那银行要给我多少的利息？好，或者是就是我的存款的利率要多少？好，所以我们拿这个一样的这样的式子来算。好，我把它擦掉好了，放进换写这边。一样两边可以推。我现在呢是知道，我现在存十八万，好吧，存十万。我现在是算中值啊，因为我知道中值是一八零六一，好，一八零六一。然后呢，他告诉我的是，我可以存几？我现在不知道利率，我要存二十起，十年，因为每半年复习一次，所以就等于二十起，好。就等于二十年之后，哎、呃，十年之后的终止是十八万零六百一十一。那我也可以什么？十八万零六百一十一，二十年，哎、呃，二十期之后的金额是十八万零六百一十一。再利率不知道是多少，我等于现在的十万。好，一样你也可以推，从现值因子或终止因子去推就可以了。所以，如果是我要求附表一，从附表上面那个式来看，附表一的话呢是十八一点八零一点，那我的中值因子是一点八零六一一。好，所以你去查附表一百五十点来看，如果奇数是二十，好，再过去哦，你可以看一下，如果奇数是二十的话，一点八零六一一。好。所以我的利率是多少？三，对不对？你看，利率是三的话是一点八零六一，所以我的 i 是三。但是这个 i 呢，是半年呢、啊。我现在问你的是，利率是多少？所以我想说，那个指的是什么？年利率。所以我的答案不是写三哦，而是六，因为三是半年利息，半年的利率。我现在问你的是年利率。啊，我问你是年利率，所以你要把它推算为年利率。所以我这个答案，我的存款利率是多少？百分之六。好，如果我用现值因子来算，好，十万去除十八万，好，十万去除一八零六一一，所以是零点五五三六七六。好，所以查一下呢，我的附表二，奇数是二十，然后呢？中现值因子是零点五五，好，零点五五是不是一样？也是利率是 i 就是百分之三，啊，因为一样是什么
半年，所以压乘上二，所以年利率就是百分之六。大家看懂吗？好，这是示例六，第啊示例六的一个啊例子。好，那示例七七呢？我们下次再来讲好，因为我既然一整天来评价你，朱子祥。陈之群，陈之群，洪家英。
吴承彦、吴若轩、乔梦琴、黄佑元。韩仲，王国林，哦，台湾的同学，缺席率很高哦，陈玉明，周思齐，郭宝树。朱佳琪、叶怡波、林汉德、肖慧媛、张志善、叶之君、叶之君、黄建汉、王一鸣、徐月玲。淡如芳、黄丽群、啊、黄丽君、黄慧仪、黄慧仪、严仲甫、周柔群、陈思汉、陈思汉、严佩成。家苑，哎、啊，对不起，这个许富苑，洪千雅，朱玉山，欧全贤，欧全贤，林志，林玉志，林玉志。王胜，好，然后现在是应该待会来的交换生吗？好，还是交换生？王庆，怎么学的？王家明，王家明，好，好，还有就是，哎，你在四零三零零零四。好，然后呢是零零七零零零七，好，大家也帮帮我写一下你的中文名字，马英三，再来还有一个意思是一个一个，刘福，好，那。才乐的同学哈，请你回去特别盯紧他的明星，因为这这个现在是,是大概最好的嘛，一个影片最少多少人？二十个。好，不要再多少。好，那。